，不管是电竞还是他，我只是希望能爱着我所热爱的。你们高层可以让 ZGDX 队员心寒，我不行，因为我是队长。喂，你说。整场比赛 ，YQCB 滴水不漏的防守和零失误，是他们胜利的原因。反观咱们，频繁的走位失误，配合出现偏差，支援效率慢一拍，最主要的就是膨胀。要护在刚刚那一局并不占优势，不过这也是我的问题了，我不应该纵容你们。接下来的这一把至关重要，配合，三路都不能丢，以守为攻，他们要稳，我们要比他们更稳。成哥，注意发育，前期推线，不能让教皇有可乘之机。成哥，李俊赫这个人我很了解。如果前期不克制他，把他压得死死的，那么后期我们会死得很惨。哼，这就是你选妖狐的原因，啊？妖狐前期六级前。对线可以玩爆阵，只要后期不出高爆发，团战就可以轻松捏爆他。所以我们必须速战速决。都不说话了。X 战队对阵 YQCB 战队的第二局比赛的现场，我是解说小凡，我是解说陈瑶。好的，我们现在看到了双方的队员都已经准备就绪了。嗯、这边 YQCB 首先是 ban 掉了小秀之首山峰和玉藻前，而 ZGDX 战队是选择 ban 掉了清行刀山兔还有九坤。那我们就要来看一下这个 Smiling 小姐姐到底会选择一个什么样的中单呢？我猜她基本上又会选择大天狗。玄女，我的天哪，她选玄女。这个时候打四宝一吗？说实话，这首旋律掏出来，我是有点搞不懂啊。对面是 YQCB 啊，打四宝一能打起来吗？我也不懂啊。成哥，过热，可以。想和我交朋友？什么？在掏出旋律之后 ，ZGDX 战队居然又掏出了过热，这是什么组合呀？根据现在的这个阵容啊，我想应该是这样的。波惹跟秦牧走下路，然后中单是雪女，上单是鬼切，鬼切中单，我这是一个什么世界？啊、呃，我现在有点上头啊，这届选手简直是太难带了，我说一句话就被打一句话的脸，我有点自闭了，我不说话了